咋个吃喝？你跑到哪那都就丢不掉了。演出展演是经历四季拍摄的一部电影，在讲述两个人如何建立情感、建立家园。他们都是，呃，父母去世的早，依附于自己的哥嫂，在这样生活，就是在这个村子里面，嗯，容易被大家忽视掉的存在。桂英，她可能有一些疾病呢，你不能生育，你不能干重体力活，变成所谓的生活的累赘，格外的局促啊，紧张。可能丹丹老师在一起，因为一个偶然的机会吧，呃，他们成为了这样一个家庭。一个从。相识，然后到相知，到相爱，到相处的一个过程，啊，他们的人生境遇啊，然后从各自人的寒冬，逐步走向开春有希望，到夏天郁郁葱葱的生命力很强，蛮强的样子，到了秋天开始，满眼金黄收获。那个时候，飞在飞我的身上吗？我把那飞不上吧，能把飞到白云的，等下跑进去了。呃，海清老师呢，他也在赴死的影展上呵呵发言说，今年导演们，嗯，可以把目光投向中年女演员。正好我写完这个剧本呢，我就说，那发给你看看吧。他看完之后呢，他就说他很喜欢你的角色，就是他愿意来。那我就跟他说，我说可能你必须得给我充足的时间和信任，至少二十二天以上到一个月的体验的生活。加上拍摄快小两个月，第二次到第五次的拍摄，每次你至少是半个月，不允许你在那个拍摄的阶段跨戏，必须要全程的方言。他说是他可以，前期有一个月的时间也是去做试妆，改变他的眉形啊什么，包括皮肤的质感。就一开始是妆容，护肤妆是灰的，慢慢的就是他生活里面出现色彩了，有一点。风韵，像本地人一样，在这个空间里面去生活，去感受。要用一年的时间来做这件事，就是男的演员的职业的都没有，就是档期都对不上了。这个拍摄地是我出生长大的村子嘛，然后呢，最后就说那让姨夫来吧。有时候我父母还要帮我演戏，帮我做一些制片。我的哥哥在电影里面演结尾的时候，他去收粮食。然后里边也卖衣服的那那位，那是我爱人。三杯拉上去。因为我父亲是老师，我母亲是农民，我一直想来一个关于人跟土地更紧密的联系在一起。那对于老四和桂英来说呢，周边的世界和周边的人，好像都在随着和现代化的这个过程，在不断的进化，说他们走的就是慢一点。扔皮法。嗯。生土建筑，我们要看从零开始，传统的建造方式吧，就是生土建筑。这前期我画了一个图纸，我姨夫的儿子，我我哥，我父亲，每天去拉土、和泥、晾干，然后码起来。大家拍一会儿，哦，剧组人先歇一会儿，我们修一会儿房子，修修修到不同的阶段，好，我们再再拍，再拍一会儿，边拍边修，边边修边拍，一直都在说。电影是时间的艺术，有这个念头，可能有七八年了吧。就为什么说不能做一年四季的电影？卖历史，卖自己的尸体。你也可以说它是种子，土变成房子，房子又回到土。冬天离开了嘛，它只是藏在了某个地方，它过一段时间又出现了。农民一年四季都在土地里面，年复一年的处理时间和生命的问题。那我们也把电影的命运。交换给时间和土地。我咋地都没想到，这辈子还能有自己的家，能飞在自己的岗上